স্বাগতম প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক অর্থের সময় মূল্যের আমরা যে সূত্রগুলো করেছি তার ভিতর থেকে কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্নের আনসার করা যায় সেটা নিয়ে আমরা একটা সৃজনশীল লিখে রেখেছি এটা সকল বোর্ড দুই হাজার সালের একটা সৃজনশীল মিস্টার সাইফুল তিন লক্ষ টাকা পাঁচ বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান সুরমা ব্যাংক তাকে সাত পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দেয় এবং অনিমা ব্যাংক তাকে ছয় পার্সেন্ট হারে ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দেয় তাহলে এখানে প্রকল্প আছে দুটো একটা সুরমা ব্যাংক এবং আর একটা হচ্ছে অনিমা ব্যাংক এই দুটো ব্যাংক এখন এই দুটো ব্যাংকের প্রকল্প আমরা পাইলাম এবং দুইটা প্রকল্পের ভিতর কি কি উপাদান দেওয়া আছে গদাক জনাব সাইফুল সুরমা ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে পাঁচ বছরে কত টাকা পাবেন আচ্ছা গ নাম্বার আগে আমরা গ নাম্বারটা আনসার করি সুরমা ব্যাংক তাহলে আমরা এখানে লিখি সুরমা ব্যাংক এখন আমার সুরমা ব্যাংকের উপাদান দেওয়া আছে কি তাকে সাত পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি এখন এখানে কি চক্রবৃদ্ধি কথাটা বলা আছে কিন্তু বার্ষিক বসে আমরা সবাই জানি বার্ষিক মানে একবার আমরা আগেও বসি মাসিক মানে বারো বার সাপ্তাহিক বলে বাহান্ন বার অর্ধবার্ষিকে বললে দুইবার ত্রৈমাসিক বললে চাই চারবার বার্ষিক বললে একবার যেহেতু বার্ষিক বসে একবার তো এটা সবসময় চক্রবৃদ্ধি হয়েই থাকে সুতরাং এখানে আমার আর নতুন করে চক্রবৃদ্ধি লেখার দরকার নেই আমরা বাকি উপাদানগুলো আমরা একটু লিখি যে তিন লক্ষ টাকা পাঁচ বছরের জন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি এই যে তিন লক্ষ টাকা মিস্টার সাইফুল তিন লক্ষ টাকা পাঁচ বছরের জন্য ব্যাংকে জমিয়ে রাখতে চান তার মানে তার কাছে বর্তমানে তিন লক্ষ টাকা আছে তাহলে আমরা লিখি দেওয়া আছে বর্তমান মূল্য পিভি সমান সমান তিন লক্ষ টাকা আচ্ছা মেয়াদ এন সমান সমান পাঁচ বছর আমরা তিন লক্ষ টাকা এবং পাঁচ বছর দুইটাই লিখছি এবার সুরমা ব্যাংক নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সুতরাং আমরা সুরমা ব্যাংকটাকে একটু গোল দেই সুরমা ব্যাংক তাকে সাত পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি তাহলে সুদের হার রেট অফ ইন্টারেস্ট আই সমান সমান সাত পার্সেন্ট তাহলে সাত পার্সেন্ট বা সাত ভাগ একশো বা পয়েন্ট শূন্য সাত সুদের হার আমরা পেয়ে গিয়েছি এরপরে আমার আর কোনো উপাদান চক্রবৃদ্ধি আমরা লিখবো না এই জন্যই লিখবো না কারণ এখানে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হচ্ছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি মানে একবার তাহলে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি দেওয়ার লেখার দরকার নেই বর্তমান ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে পারছে ভবিষ্যৎ মূল্য এফ সমান সমান কত আমরা জানি এফ ভি সমান সমান পিভি ফার্স্ট ব্র্যাকেট সরি এক প্লাস আই পাওয়ার এন আজকে এখন এখানে যেহেতু চক্রবৃদ্ধির উপাদানটা দেওয়া নেই প্রশ্নে সেহেতু আমার এখানে আর নতুন করে চক্রবৃদ্ধির সূত্র লেখলে চলবে না আমার স্বাভাবিক যে সূত্রটা সেই সূত্রটাই আমরা লিখেছি এখন আমরা মান বসিয়ে দেব পিভির এখানে তিন লক্ষ টাকা আছে তিন লক্ষ টাকা এক প্লাস আই দেওয়া আছে শূন্য পয়েন্ট সাত শূন্য পয়েন্ট শূন্য সাত কিংবা এখানে পয়েন্ট সাত দিলে হচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে লিখছি এন এন দেওয়া আছে আমার পাঁচ বছর সো আমরা এখানে লিখবো পাঁচ বছর তিন লক্ষ বসাবো এই দুইটা ব্র্যাকেটের কাজ আগে এই দুটো আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাই এক পয়েন্ট শূন্য সাত পাওয়ার পাঁচ আচ্ছা তিন লক্ষ আমি বসালাম এখন আমাদের একটু ক্যালকুলেটর লাগবে এক পয়েন্ট শূন্য সাত পাওয়ার পাঁচ এক পয়েন্ট চার শূন্য দুই পাঁচ যেটাই আসুক না কেন ওইটার সঙ্গে ডাইরেক্ট আমরা তিন লক্ষ গুরুণ দিয়ে দেব গুরুণ তিন লক্ষ
চার লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ দুই টাকা এটা আমার ব্যাপারটা এরকম যে তিন লক্ষ টাকা জনাব সাইফুল যদি পাঁচ বছরের জন্য সুরমা ব্যাংকে রাখে তাহলে সে তিন লক্ষ টাকা পাঁচ বছর রাখার জন্য সে পরবর্তীতে সুদা সলে পাবে চার লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ দুই টাকা এটা আমার সুরমা ব্যাংক আমরা নির্ণয় করলাম আই মিন গদাক এখন ঘ দাগে কি বলছে যে কোন ব্যাংকে মানে কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা সাইফুলের জন্য অধিক লাভজনক বিশ্লেষণ করো এখন আমরা তো ক ব্যাংকে জমা রাখলে ক ব্যাংক মানে সরি সুরমা ব্যাংকে জমা রাখলে আমরা এই টাকাটা পাবো এখন এই টাকাটা সুরমা ব্যাংকের জন্য কিন্তু আমি যখন দুইটা প্রকল্পের ভিতর কোন প্রকল্পটি লাভজনক এইটা নির্ণয় করব তখন আরও একটা প্রকল্প আমার আছে অনিমা ব্যাংক সুতরাং এই প্রকল্পটাও আমার নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা ঘ দাগ লিখবো ঘ দাগে প্রথমে কাজ হচ্ছে অনিম ব্যাংক নির্ণয় করা তাহলে আমরা লিখবো অনিম ব্যাংক দেওয়া আছে অনিমা ব্যাংকে কি কি উপাদান দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি ওই যে তিন লক্ষ টাকা পাঁচ বছরের জন্য এটা তো দুটো প্রকল্পের ক্ষেত্রে একই টাকা তো আমরা এখানে লিখবো বর্তমান মূল্য এই যে এই দুটো জিনিস দুটো প্রকল্পের ক্ষেত্রে একই টাকাই হবে বর্তমান মূল্য পিভি সমান সমান তিন লক্ষ টাকা মেয়াদ এন সমান পাঁচ বছর ওকে এরপরে অনিমা ব্যাংকে বসে সুদের হার ছয় পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সুদের হার আই সমান সমান রেট অফ ইন্টারেস্ট সমান সমান ছয় পার্সেন্ট তাহলে ছয় পার্সেন্ট বা ছয় এই পার্সেন্টেজের কারণে একশো দিয়ে ভাগ দিব বা শূন্য পয়েন্ট শূন্য ছয় কিংবা পয়েন্ট ছয় লিখলে হয় কোনো অসুবিধা নেই সুদের হার কিন্তু এই অঙ্কে একটা ব্যাপার হচ্ছে হলো কি যে চক্রবিদ্যের ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা বলা আছে ছয় মাস অন্তর আগে জিনিসটা বুঝতে হবে ছয় মাস অন্তর মানে ছয় মাস পর পর ছয় মাস পর পর হইলে এক বছর হয় দুইবার এক বছরে হয় দুইবার তাহলে আমরা এখানে লিখবো চক্রবৃদ্ধি এম দ্বারা প্রকাশ করব এবং এখানে লিখবো দুইবার যেহেতু ছয় মাস পর পর যেটাকে আমরা অর্ধবার্ষিকে বলেছিলাম সুতরাং এখানে দুই হবে সব উপাদান নিয়ে আমরা লিখে ফেলছি তাহলে আবার লিখতে হবে ভবিষ্যৎ মূল্য এফ বি সমান সমান কত আমরা জানি এখন এই অঙ্কটায় চক্রবৃদ্ধি যেহেতু আছে আমাদের অঙ্কটায় যেহেতু চক্রবৃদ্ধি দেওয়া আছে সেহেতু আমার চক্রবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্রটা লিখতে হবে আই মিন এ মানতে হবে তাহলে আমরা লিখবো এফ বি সমান সমান পি ভি ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু এক প্লাস আই বাই এম পাওয়ার এন গুণন এম আচ্ছা পি ভি দেওয়া আছে তিন লক্ষ টাকা আমরা তিন লক্ষ টাকা লিখলাম এক লিখবো সূত্রের এক আই রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য ছয় এইটার পাওয়ার এম দেওয়া আছে দুইবার আমরা সুতরাং দুই লিখব এম এন সরি এন দেওয়া আছে মেয়াদ এন সমান সমান পাঁচ বছর তাহলে পাঁচ গুণন এইখানে এম সমান সমান দুই তাহলে এই এম সমান সমানও দুই হবে আচ্ছা আগে আমরা ব্র্যাকেটের কাজ করব তাহলে আগে তিন লক্ষ বসাই এক প্লাস এখন এই শূন্য পয়েন্ট শূন্য পয়েন্ট শূন্য সিক্স এটাকে ভাগ করব দুই দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই শূন্য পয়েন্ট শূন্য তিন এখন ওইটার সঙ্গে সরাসরি আমরা এক যোগ করে এটা দিয়ে ভাগ করার পর যেটা পাবো সেটার সঙ্গে সরাসরি এক যোগ করে দিব প্লাস এক তাহলে দাঁড়ায় পয়েন্ট শূন্য তিন আর এখানে পাঁচ দুগুণে দশ এখনও আমাদের ব্র্যাকেট থেকে যাচ্ছে সুতরাং ব্র্যাকেটের কাজ আগে করতে হবে তাহলে তিন লক্ষ বসালাম এখন এই এক পয়েন্ট শূন্য তিন যেটা ক্যালকুলেটার আছে এটার পাওয়ার টেন করব করলে আসে ব্র্যাকেট যখন উঠে যাবে তখন গুণন আসবে এখন এটার সঙ্গে সরাসরি আমরা তিন লক্ষ গুণন দিয়ে দিলে আনসার পেয়ে যাব আচ্ছা 
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা প্রকল্প একটা হচ্ছে হলো সুরমা ব্যাংক এবং একটা হচ্ছে হলো অনিমা ব্যাংক দুইটা প্রকল্পই আমাকে অফার দিছে যে তিন লক্ষ টাকা যদি পাঁচ বছরের জন্য তাদের কাছে রাখি তাহলে আমরা সুরমা ব্যাংকে পাবো চার লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ দুই টাকা আর যদি অনিমা ব্যাংকে রাখি তাহলে পাবো চার লক্ষ তিন হাজার একশো চুয়াত্তর দশমিক নয় এক টাকা আচ্ছা এখন এই দুইটা প্রকল্পের ভিতরে আমরা বুঝতেই পারতেছি টাকা যেহেতু আমার তিন লক্ষ এবং এই তিন লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আমি যে প্রকল্পটাই আমাকে টাকা বেশি দিবে সেই প্রকল্পটাই আমার জন্য লাভজনক সুতরাং এখানে আমার একটু লিখে দিতে হবে যেহেতু আমরা গদাগের আনসার করতেছি গদাগের আনসার এটুকু করলেই হয়ে যাবে গদাগের আর দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই আমরা গদাগের আনসার করতেছি গদাগের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটা করার পরে যেহেতু আমার কাছে এখানে বলছে যে বিশ্লেষণ করো আই মিন এখানে বলছে যে অধিক লাভজনক কোনটা তাহলে আমরা ক ব্যাঙ্ক নির্ণয় করছি খ ব্যাঙ্ক নির্ণয় করছি সুতরাং এই দুইটা প্রকল্পের ভিতর যে প্রকল্পটা আমার জন্য টাকা বেশি দিবে তিন লক্ষ টাকা জমা রাখার ফলে যে প্রকল্পটা আমি টাকা বেশি পাবো সেই প্রকল্পটাই আমার জন্য লাভজনক যেহেতু সুরমা ব্যাংকে অর্থ বেশি পাওয়া যাবে অর্থাৎ এখন এই দুটো প্রকল্প থেকে আমার বিয়োগ দিতে হবে যে কত টাকা আমি বেশি পাবো টাকা বেশি পাওয়া যাবে যেহেতু আমার নির্ণয় করতেছে লাভজনক সুতরাং এখানে লাভজনক শব্দটা একটু উল্লেখ করে দিব সুতরাং সুরমা ব্যাংক জনাব সাইফুলের জন্য লাভজনক আজকে আনন্দ লাগতেছে কারণ এই অধ্যায়টার যতগুলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ছিল সবগুলো টার্মই আমরা কমপ্লিট করতে পারছি